എല്ലാവർക്കും ഐശു സ്റ്റേൽസ് ഓഡിയോ ബുക്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഐശ്വര്യ സദാശിവൻ ഇത് ഒരു മലയാളം ഓഡിയോ ബുക്സ് ചാനലാണ് ഇന്ന് ആദ്യമായി നമ്മളിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ എം പി വാസുദേവൻ നായരുടെ കണ്ണാന്തളി പൂക്കളുടെ കാലം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് കാലാതീതമായ എഴുത്തും ദാർശനികതയും കൈമുതലായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് ശ്രീ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് കണ്ണാന്തളി പൂക്കളുടെ കാലം നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കൃതികളെക്കുറിച്ചും നന്മയുള്ള ഗ്രാമാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വേവലാതിപ്പെടുന്ന പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യനായാണ് ഇതിൽ എം ടി എ നമുക്ക് കാണാനാവുക ഇതാ ഈ നിമിഷം മുതൽ കണ്ണാന്തളി പൂക്കൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയായി കണ്ണാന്തളി പൂക്കളുടെ കാലം വിളറിയ നിലാവ് ഇതാ വീണ്ടും ഒരു വിഷുക്കാലം പടക്കത്തിൻ്റെ കോലാഹലമാണ് ചുറ്റും വെളിമ്പറമ്പിൽ തലേന്ന് രാത്രി നിർത്തിയിരുന്ന അറവുമാടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ഓണത്തിനും വിഷുവിനുമൊക്കെ ബീഫാണ് കൂടുതൽ ചിലവാകുന്നതെന്ന് മമ്മൂക്കയുടെ മകൻ പറഞ്ഞു ചിക്കനും മട്ടനും വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇടത്തരം ഹിന്ദു വീടുകളും പഴയ ഈശൽ വിട്ട് ബീഫ് വാങ്ങുന്നു ഞാൻ പതിവ് പോലെ ഗ്രാമത്തിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചു എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊന്നമരം അവസാനമായി കണ്ടത് എപ്പോഴാണ് കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിൽ വിഷുക്കാലത്ത് കൊന്നപ്പൂക്കൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കണി വയ്ക്കുന്നവർക്ക് കഴിഞ്ഞ തിരുവാതിരയ്ക്കും നാട്ടിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് തിരുവാതിരയുടെ തലേന്ന് നഗരത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലെ പഴയ തിരുവാതിര കാലങ്ങൾ ഓർത്തു ജീവിത ചുമടിൻ്റെ ഭാരത്തെപ്പറ്റി ഓർക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ദിവസങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അത് കൂടല്ലൂരിൽ പോകുന്നതിനു പകരം വന്നേരിയിൽ പോയാലോ എന്നാലോചിച്ച് പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് വന്നേരിക്ക് തിരുവാതിരക്കാലത്ത് വരണമെന്ന് ജ്യേഷ്ഠത്തി എഴുതിയിരുന്നു പ്രായാധിക്യമുള്ള ഒരു പിതൃ സഹോദരിയുമുണ്ട് അവിടെ വന്നേരി എൻ്റെ കൗമാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടാണ് നിലാവിൻ്റെ ഭംഗിയെപ്പറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായി അത്ഭുതത്തോടെ ചിന്തിച്ചു പോയത് വന്നേരിയിൽ വെച്ചാണ് പൊന്നോക്കാവിലെ ഒരു ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് പാതിരാക്കി വെൺമണൽ പറമ്പുകളിലൂടെ മടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ട തെങ്ങോല തണുപ്പുകളുടെ നിഴലുകളെ നാണിപ്പിച്ച് ചിരിച്ചു മയങ്ങി കിടക്കുന്ന ധനുമാസ നിലാവിൻ്റെ ചിത്രം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ കാലത്തിനു ശേഷം നാലപ്പാടൻ ദിനാഘോഷത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നേരിയിൽ പോയിരുന്നു ഭൂപ്രകൃതി മാറി വരികയാണെന്ന് തോന്നി പശ്ചാത്തല പ്രകൃതിക്ക് നിരക്കാത്ത കടും വർണ്ണങ്ങൾ വാരിത്തേച്ച കോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു നഗരമാവാൻ വെമ്പുന്ന വീതികൾ ജ്യേഷ്ഠത്തി പറഞ്ഞു ഇലിയങ്ങാട് കോവിലകം പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവിടെ പുതിയ ഉടമ ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോം പണിയുന്നു കോവിലകത്തെ താവളികൾ പല വഴിക്ക് പോയി അവിടത്തെ പന്തിരായിരം തേങ്ങയുടച്ച അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ എവിടെ സ്ഥലം മാറിയിരിക്കുന്നു സംശയം തോന്നി ചോദിച്ചില്ല ചീങ്കണ്ണികൾക്കും അഭയം നൽകിയിരുന്ന വലിയ ചിറ മണൽപ്പറമ്പുകളിൽ വെയിൽ കെട്ടി വേർതിരിക്കാതെ കൈരേഖകൾ പോലെ കിടക്കുന്ന വഴിത്താരകൾ അയനിപ്ലാവുകൾ കൂമൻ മൂളുന്ന അരയാടുകൾ എൻ്റെ കൗമാരത്തിൻ്റെ കൊച്ചു കിനാക്കളുടെ നുറുങ്ങുകൾ ആ വഴിത്താരകളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ വീണു കിടക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ട എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കൾ വന്നു വീട്ടിൽ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദമുയർന്നു ക്രിസ്തുമസ് വെക്കേഷന് വന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ തിരുവാതിരയെ പറ്റി പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ തിരുവാതിരയേക്കാൾ പ്രധാനം തലേന്നാൾ രാത്രിയാണ് പോയാലോ കുട്ടികൾക്കൊരു രസം ഒരു ചേഞ്ച് കൂടല്ലൂരല്ല വന്നേരി ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വന്നാൽ താമസിക്കാൻ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട് പുറപ്പെടാം നമുക്ക് രാത്രി അവിടെ തങ്ങി പിറ്റേന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വിടാം കാറില്ല രണ്ടു മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു വാഹനം ശരിപ്പെട്ടു മഹാനഗരത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം നിലം തൊട്ട് കഴിയുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് തിരുവാതിരയെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ഭൂമി കോരിത്തരിക്കുന്ന രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വീടുതോറും കയറിയിറങ്ങുന്ന പൊറാട്ടു നാടകക്കാർ പാണനും പാട്ടിയും സംഘവും മുറ്റത്ത് പാടി കളിക്കാൻ വരും വേഷക്കാർ പലവിധം എൻ്റെ ഇളം പ്രായത്തിൽ അവിടെ കഴിച്ച തിരുവാതിരകളിലൊന്നിൽ മാരാത്താട്ടിലെ മുറ്റത്താണെന്നും തോന്നുന്നു ഒരു ചരിത്ര നാടകമുണ്ടായിരുന്നു പരിസരത്തിലെ വീടുകളിലെ അല്പം മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെ അരങ്ങേറ്റം എൻ്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഞാൻ പുറത്തു പറഞ്ഞില്ല ഈ നഗര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സന്തതികളെ അമ്പരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം വന്നേരിയിൽ ഇപ്പോഴും കാണുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു 
കളിക്കാരുടെ ശബ്ദം അയൽപക്കങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങി അടുത്തടുത്ത് വരും പാതിവൃക്കത്തിൽ ചിറയിൽ കുളിക്കാൻ ചൂട്ടും പാനീസ് വിളക്കുകളുമായി പോകുന്നവരുടെ അവ്യക്ത ഭാഷണങ്ങൾ ഇടവഴിയിൽ നിന്നും ചിറയിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന തുടിയും പാട്ടും ചുണ്ടിൽ തളിർവെറ്റിലയുടെ ചുവപ്പും നെറ്റിയിൽ വരക്കുറിയുമായി എത്തുന്ന പുരരി വാഹനം വരാൻ വൈകി ആറ്റുനൂറ്റി പുറപ്പെട്ടു പോഴേക്ക് ആറു മണി കഴിഞ്ഞു സാരമില്ല എട്ടരയ്ക്ക് എത്തും തിരുവാതിര തലേന്നായതുകൊണ്ട് ആരും നേരത്തെ കിടക്കില്ല ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന രാത്രി വൈകിയാലും കുഴപ്പമില്ല നൂറ്റൊന്ന് വെറ്റില മുറുക്കി കന്യാകമാർ ഊഞ്ഞാലാടേണ്ട രാത്രി വിരുന്നു വന്നവരെയും എൻ്റെ വീട്ടുകാരെയും അമ്പരപ്പിക്കണം ഗ്രാമത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ മുഖം വീർപ്പിക്കുന്നവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നഗരം പിന്നിലായി ആകാശത്ത് നീലിമയുടെ മുകളിൽ ചിതറിയ വെൺമേഘ കീറുകൾ കണ്ടു ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളൂ ചന്ദ്രൻ അടുത്ത തിരുവിൽ കാണാം അടുത്ത തിരുവിൽ ആകാശ ചെരുവിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടെന്ന പോലെ ചന്ദ്രബിംബം കണ്ടു വയലുകൾക്കിടയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കുറേ ദൂരം ചന്ദ്രൻ മന്ദഹസിച്ച് ഞങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് മാറഞ്ചേരിക്ക് തിരിയുന്ന നിരത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോളൂ ഇനി വഴിക്ക് കളിക്കാരുണ്ടാവും എന്തു കളി തിരുവാതിര കളിക്കാർ സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടിവരുന്നവർ പുലികളിക്കാർ പുരാണ പുരുഷന്മാർ നാടൻ നൃത്ത സംഘങ്ങൾ പലതും ഞാനും ചെവിയോർക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ആരോ പറഞ്ഞു എന്തോ വരുന്നുണ്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉവ് എന്തോ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു ഒരു ജാഥയാണ് ദൂരെ ഒരിടത്ത് നടന്ന വെടിവയ്പിനെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കേട്ടു സൂക്ഷിച്ചു വിടും ജാഥയാണ് ഡ്രൈവർ കാർ ഒതുക്കി സ്പീഡ് കുറച്ചു വഴി മുഴുവൻ പരന്നു വരുന്ന ജാഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഡ്രൈവർ കാർ നിർത്തി എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്തു കടന്നു പോകുന്നവർ കാറിനു നേരെയും ഉഷ്ടി ചുരുട്ടി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി സംഘത്തിലെ ഭാവി തലമുറ ബോണറ്റിലും മഡ്ഗാർഡിലും വേണ്ടുപോളം ഇടിച്ചു രണ്ടുപേർ കാറിനകത്തേക്ക് തലനീട്ടി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഞാൻ ചിരിക്കാൻ ഒരു ദയനീയ പരിശ്രമം നടത്തി കൂട്ടത്തിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടി ചോദിച്ചു ഇവരെന്താ കളിക്കാത്ത് ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല കാറു വിടാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും യാത്ര എട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും കടന്നു പോകുന്ന അങ്ങാടികളെല്ലാം ഇരുണ്ടു കിടന്നു അപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഗ്രാമത്തിലെത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് ആർത്തു വിളിക്കുമെന്നത് മൂന്നു തരം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണെന്നറിയുകയില്ല അടുത്ത തിരിവിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് കാർ നിർത്തേണ്ടി വന്നു ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് ബ്രേക്ക് ഡൗണായി വഴി മുടക്കി കിടക്കുന്നു തകർന്ന ചില്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചുറ്റു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇത്തിരി ഓരത്തിലൂടെ അഭ്യാസിയുടെ പാഠവത്തോടെ ഡ്രൈവർ മറുവശത്തെത്തി കുന്നത്തൂരിലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും വാച്ചിൽ നോക്കി എട്ട് നാൽപ്പത് മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ കാലുറയ്ക്കാതെ തോളോട് തോൾ ചേർന്നു വരുന്ന മൂന്നു പേരുടെ ഒരു സംഘം പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ ഡ്രൈവറുടെ മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഒന്നുമുണ്ടായില്ല മൂന്നു പേരിൽ ഒരാൾ തുപ്പി എഴുതാൻ വയ്യാത്ത ഒരു തെറി വിളിച്ചു കേട്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള തിരിവ് കടന്നപ്പോൾ പഠിക്കൽ വെളിച്ചമില്ല പുറത്ത് കാർ നിർത്തി ഞാൻ തന്നെ ഗേറ്റ് തുറന്നു കാർ അകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ഉമ്മറത്തേക്ക് കയറി ഉറക്കെ വിളിച്ചു ഓപ്പു ഓപ്പു ഇത്ര നേരത്തെ ഉറക്കമായോ ആരാ ഞാൻ വാസു വേറെയും ആൾക്കാരുണ്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉമ്മറത്തെയും ഗേറ്റിലെയും വിളിച്ചം പരന്നു ഉമ്മറവാതിൽ തുറന്ന് ജ്യേഷ്ഠത്തെയും ഭർത്താവും പുറത്തേക്ക് വന്നു വരൂ അകത്തേക്ക് വരൂ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന വീട്ടുകാരോടും വിരുന്നുകാരോടും ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടി ഉമ്മറത്തേക്ക് കയറി ചോദിച്ചു കളിക്കാരെവിടെ ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്ന് ഭാവിച്ചു നേരത്തെ ഉറക്കായോ ഒമ്പതായിട്ടില്ല ജ്യേഷ്ഠത്തി പറഞ്ഞു കല്ലേറുണ്ടാകുന്ന ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കഴിച്ച് വാതിലണച്ച് കിടന്നു കോലായിൽ ഞാൻ ക്ഷീണിതനായിരുന്ന് ഒരു ബീഡി കത്തിച്ചു ചെറിയ കുട്ടി വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു കളിക്കാരെവിടെ ഞാൻ പുറത്തെ തെങ്ങിൻപറമ്പിലേക്ക് നോക്കി ഭീതി പതിയിരിക്കുന്ന നിഴൽപ്പാടുകൾക്കിടയിൽ ആദിരനിലാവും വിറച്ച് വിളറി നിൽക്കുന്നു